సో మరి ఇప్పుడు తన టాలెంట్తోనే కాదు ఒక వ్యక్తిత్వంతో కూడా ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి మన సని మచ్చాకి ఒక్కసారి గట్టిగా ఓసుకుందావా నేను బొమ్మరి లెక్క క్లాప్ కొట్టింది ఎవరికి తెలుసు అంటే ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఈ అమ్మాయికే కొట్టా నిజం మంజుశేఖర్ కొట్టా మీ అదృష్టం బ్రో యాక్చువల్లీ ఇందాక గంట గంట గురించి చెప్పాలనుకున్నా కానీ అది లాస్ట్ లో చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృత ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మీ అందరి కోసం ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తాను అంటే ఒక మనిషి డ్రీమ్తో వచ్చినప్పుడు వాడికి ఒక ఇండస్ట్రీ అనే ఒక మహాసముద్రంలో వాడు ఈదడానికి వచ్చినప్పుడు వాడికి సహాయపడే మొదటి వ్యక్తి డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఐ మీన్ ఆ ఇద్దరు కలిస్తేనే ఒక ప్రాజెక్ట్ సో అలాంటి నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవాళ వచ్చింది నేను ఆర్టిస్ట్గా చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ నాకు యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం పిచ్చి అది నేను ఎవరికో చెప్పాల్సిన చిన్నప్పుడు అంటే తెలియదు ఎవరికి చెప్పాలి ఏంటి అని ఫస్ట్ నా కళావతికే చెప్పేవాడిని బట్ పాపం అప్పుడు చిన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే చదువు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ వరకు వెయిట్ చేసి ఇవాళ ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా యాక్టింగ్ అనే ఒక డ్రీమ్కి ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ పడింది ఏటీఎం అది సేమ్ బుల్లి తెరలోనే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు అన్స్టాపుబుల్ వెండి తెర ఈ ఏమన్నాలో తెలీదు అంటే ఇది కొంచెం బాధగా ఉండే సిచ్యువేషనే కాకపోతే యా కాకపోతే ఇది ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఒక సినిమా చేయడానికి నాలాగే చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు కృష్ణానగర్ నుంచి కావచ్చు వైజాగ్ నుంచి విజయవాడ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి వరంగల్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు కళలతో మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లు ఉండవు మేము ఎక్కడ ఒక సెలబ్రిటీ పిల్లలం కాదు ఓ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు మాకు ఏమీ ఉండదు ఈరోజు మేము పడే కష్టం మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుందా లేదో కూడా తెలీదు ఎందుకంటే ఇవాళ సన్నీ ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు అంత బాగానే ఉంది అరే ఈ సినిమా పోతే మళ్ళీ ఇంకొకటి వాడికి ఒక సినిమా అవకాశం ఇస్తాడా అనేది ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ మార్కే అది బాధగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నేను ఏ బాబు కారి అబ్బాయిని కాదు జస్ట్ పక్కింటి అబ్బాయి లాంటివన్నీ అది కూడా బట్ ఓకే ఫైన్ నేను ఒకటే అనుకుంటాను అరే ఈరోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఎల్లుండి కాకపోతే సంవత్సరం సంవత్సరం కాకపోతే ఎన్నో సంవత్సరాలు కానీ నేను నమ్ముకున్న కళ ఏదో ఒక రోజు నన్ను నిలబడుతుందని నిలబడ్డపోతే నిలబడేలా చేసుకోవాలి మనం అని సో నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉంటాను ఇవాళ ఒక్కడిగా ముందుకెళ్తున్నాను వంద మంది నా తోడు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి నా సైన్యం వెనకాల ఉంది సో నాకు నేను బాగా నమ్మింది ఏంటంటే నన్ను ఇష్టపడే నా వ్యక్తులు కెమెరాలో ఇప్పుడు చూసే వ్యక్తులు ఇక్కడ వచ్చి నన్ను బ్లెస్సింగ్ చేసే వ్యక్తులు నాతో ఉన్నంత రోజులు నన్ను ఎవ్వడయ్యా ఎవ్వడ ఆపలేడు ఆ నమ్మకం నాకుంది బట్ ఇందాక చెప్పే కదా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చేవాడికి బాధలు ఎన్ని ఉంటాయో మీకు తెలీదు తెలుస్తుంది అయినా కానీ భరిస్తాం భరిస్తూనే వెళ్తాను ఈరోజు ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడంటే ఒక అబ్బాయి వాడు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని వస్తే వాడికి ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది మనమే ఇయ్యాలి మచ్చ ఎవ్వడు ఇయ్యాడు బికాజ్ నాలా ఇండస్ట్రీ నమ్ముకోవాలని చాలామంది వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనకు తెలుసు మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తుల పిల్లలు కావచ్చు మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తుల పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు కావచ్చు వాళ్ళందరికీ మనం సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటాం వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇలా మేము కూడా టాలెంట్ చూపించుకుందాం అని ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఒక చిన్న సపోర్ట్ ఇవ్వండి చాలు ఇచ్చి చూడండి ఒక్కసారి ఆ తర్వాత మేము ఏం చేస్తామో మీరే చూడండి వెళ్ళ ఇది నా మనసులో బాధ అండ్ అది పక్కన పెడితే ఇంకా మా అన్స్టాపబుల్ నేను రీసెంట్గా యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద పంచాయతీ అయింది ఏంటంటే అది నేను వెళ్ళా నేను ఎవరికి తెలియదు అక్కడ చాలామందికి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు బ్రో మీరు ఎవరు అంటే నేను ఒక మాట చెప్పా ఎవరా నేను ఇండియా నుంచి వచ్చానండి ఎందుకు వచ్చారు బ్రో అన్నాడు ఊరికే వచ్చాను బ్రో గెస్ట్గా పిలిచారు గెస్టా దేనికి అన్నాడు అంటే ఏదో ఈవెంట్ మంచి ఈవెంట్ అవును మీరేం గెస్ట్ వస్తారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే ఎవరిని ఏం చెప్పాలి రో బాబు వీడికని సరే బ్రో యాక్చువల్లీ ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చారు ఆ సెలబ్రిటీకి పక్కన నేను ఫ్రెండ్గా వచ్చి అంటే అది చెప్పండి ముందు అంటే ఆ దీన్ని మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓకే అక్కడ వరకు పక్కన పెట్టా ఒక అతను వచ్చాడు బ్రో మీరు బలే చేశారు బ్రో అన్నాడు అమ్మాయి ఇక్కడ గుర్తుపట్టాడరా అనుకున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రో కొంచెం గుర్తుపట్టినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా యా థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ అన్న బ్రో నాకు డౌట్ అన్నాడు ఓకే ఏంటి అన్న 
మీరు ఆ వంటల ఒక్కతో ఎట్ల పని చేసిరు బ్రో యాక్టింగ్లో అన్నాడు బ్రో బ్రో ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు అదే వంటల ఒక్కతో బలే చేసిరు బ్రో వంటల ఒక్కతో బాగా చేసా బ్రో బ్రో సీరియల్ పేలేండి బ్రో అన్న ఇంకేంది బ్రో మీరు మీరు కార్తీక దీపంలో లేరా అన్నాడు కార్తీక దీపం పర్లేదండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న కానీ వంట లెక్క బలే చేసిందని చెప్పిరు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి నా పేరు ఏందన్నా అంటే మీ పేరు తెలియదు కానీ మీరు కార్తీక దీపం అన్నా అన్నాడు ఓకే అది కళ్యాణ వైభోగం అని చెప్పుకోలేను సరే పోద్ది ఆయన ఏదో అన్నాడు అయిపోయింది పచ్చ సర్లే ఓకే నేను చెప్పుకున్న అప్పటికే అన్న ఇట్లా సీరియల్ తప్పు చెప్పారు నెక్స్ట్ టైం అడిగినప్పుడు కళ్యాణ వైభోగం మీ పేరు ఆ పేరు వీజే సన్నీ అన్న అరుణ్ నా అసలు పేరు అన్నీ చెప్పుకొని అయిపోయింది ఆయన పక్కన ఆయన ఒక ఆయన వచ్చాడు బ్రో ఏంది బ్రో మీరు అన్నాడు ఏందో నాకు కూడా తెలియదు చెప్పు బ్రో అనుకున్నా సో బ్రో నాకు వచ్చింది డౌట్ అన్నాడు చెప్పండి బ్రో ఆ బిగ్ బాస్ అంతా నిజమేనా అన్నాడు బిగ్ బాస్ అంతా నిజమేనా అన్న ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలన్నా నేను నిజం అన్న ఏ ఊరుకో కాదంటో అంటావు కదా అన్న అంటే ఆ నాకు అదే అర్థమవుతుంది నిజం కాదు అని అన్నాడు ఎమ్మ నిజం చెప్పినా కాదు ఆయనకు ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగాడా అనుకున్నా అన్న అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అన్న అన్న అవునా అక్కడే ఒక ఇంగ్లీష్ అక్కడ ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ ఎబ్రాడ్లో ఉన్న ఫ్యామిలీలు అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు నేను గెస్ట్కి వెళ్ళా గెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడు అడిగాడు హే యు నో వాచ్ మై సన్ వాచెస్ యూ ఈ లవ్స్ యూ అమేజింగ్ యూర్ అమేజింగ్ మ్యాన్ అన్నాడు ఎప్పుడో వాట్స్ ఆప్ యూ అలా అంటే ఎంత మాట్లాడు స్లోగా మాట్లాడితే అర్థమైతుగా అనుకున్నా ఓకే యామ్ గ్రేట్ బ్రో అని కూర్చొని పెట్టారు కూర్చోగాని నన్ను అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బ్రో ఇస్ దాట్ బిగ్ బాస్ ఇస్ రియల్ అన్నాడు ఈయనకి రియల్ అని చెప్పే బదులు ఒక దాటుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే మన ఇండియన్ స్టైల్లో బ్రో ఐఆమ్ అ లిటిల్ సెలబ్రిటీ మై నెక్స్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో లిటిల్ సెలబ్రిటీ దట్ నెక్స్ట్ పర్సన్ ఆల్సో లిటిల్ సెలబ్రిటీ ఆల్ ఫైవ్ సెలబ్రిటీస్ అందరూ ఉన్నప్పుడు తెలుగులో చెప్తే మీకు అర్థం కావడానికి ఐదుగురు సెలబ్రిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఒరే డబ్బులు ఇస్తా స్క్రిప్ట్ కోసం నువ్వు ఓడిపో అంటే ఇంకొకటి ఓడిపోతాడా అన్న అని అతన్నే అడిగా అక్కడ కూర్చుని ఒక ఫారంలో పుట్టి పెరిగిన ఒక బిడ్డని అడిగా మన తెలుగు వాడి కాకపోతే యా ఐ విల్ లూజ్ అన్నాడు డబ్బులు ఇస్తే క్యారెక్టర్ యా ఐ విల్ అన్నాడు వాళ్ళ డాడీకి వెళ్ళి చూసా సార్ ఈడేంటి సార్ డబ్బులు ఇస్తే క్యారెక్టర్ పోరుపట్టడం అంటే ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు అట్లనే ఉంటారు బేట అన్నాడు మన తెలుగు వాళ్ళే కదా సార్ కొంచెం చెప్పండి సార్ డబ్బులకి మనం అమ్ముడు పోవాలి అంటే ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయిని అడిగా ఆ అమ్మాయి కూడా యా గివ్ మీ మనీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఐ జస్ట్ నీడ్ మనీ అంది డబ్బులు ఇంత వాల్యూ ఉందా అక్కడ అని బట్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ నేను చూసే ప్రతి సిచ్యువేషన్లో ఐ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఇంకా కొంతమంది కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎక్కడంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అన్న ఏందన్నా నువ్వు అంటారు ఏందిరా అంటే ఏం లేదన్నా కానీ వాళ్ళు ఫోటో దిగిరి కదన్నా నేను కూడా తింటా ఒక్క ఫోటో అంటారు వీరి అమ్మ సెలబ్రిటీ కొన్ని కాయ అయినా కష్టమే రా కాకపోయినా కష్టమే వాళ్ళు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు అంటే మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ 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 ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసే అన్నీ మర్చిపోవడానికి మాకు మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం వెళ్ళ ఇవాళ ఒక సూపర్ డూపర్ అవకాశం నాకు ఇది ఈ స్టాండప్ అనేది నాకు ప్రాణం దాన్ని నేను సినిమాలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇవాళ నేను అన్స్టాపబుల్లో చేశాను నా అన్న సప్తగిరి అక్క వచ్చావా అనే ఒక సూపర్ డూపర్ క్యారెక్టర్ నేను అండ్ మాకు రాసినటువంటి డైమండ్ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించినటువంటి గోల్డ్ మ్యాన్ మా అందరితో ఉన్నటువంటి ఇంత పెద్ద సైన్యానికి థ్యాంక్స్ అండ్ నమ్మి నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు రచిత అన్న అన్న ఒకటే బిలీవ్ చేయి మనకి పైసలు అనేది వస్తాయి పోతాయి మంచి పేరు అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏడునో నమ్మ నన్ను నమ్మన్న మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఒప్పుకుంటా కానీ దానికంటే ముఖ్యం ఒక మంచి పేరు నువ్వు నన్ను నమ్మి ఒక అవకాశం ఇచ్చావు నీకు ఖచ్చితంగా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈరోజు ఈ మనీ నువ్వు పెట్టింది ఆడియన్స్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి అని నాకు తెలుసు సో అది కరెక్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని జూన్ నైన్త్ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి జూన్ నైన్త్ మీరు ప్లీజ్ మిస్ అవ్వకుండా అన్స్టాపబుల్ చూడండి అయినో మా మా సినిమాలకి ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్లు ఉండవు ఏముండవు కాకపోతే స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తాం అచ్చా ప్లీజ్ ఒక్కసారి థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి నేను తెలిసే చెప్తున్నా ఫ్యామిలీ అందరూ ఎటువంటి వల్గారిటీ లేకుండా తీసిన సినిమా ఇది ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంజాయ్
సో ఈరోజు నిజంగా చాలా ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ అని చెప్పాలి డైమండ్ రత్నబాబు గారు ఆయన సెట్లో కూడా కొంచెం ఏజ్ పెరిగినా కానీ ఎంతో ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలకి కలిసి వెళ్ళాం అమ్మాయి లేడీ యాంకర్ ఉండగానే పొట్ట లోపల పెట్టుకొని చేసి నెక్స్ట్ సప్తగిరిని పెట్టుకుంటాను నేను పెట్టుకున్నాను అబ్బా ఇంత ఏజ్ గురించి చేసావన్నా అన్న పబ్లిక్ పబ్లిక్ పొట్ట సచ్ స్వీట్ హార్ట్ యాక్చువల్లీ మేము ఒక పది పదిహేను ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాం ఎక్కడ కూడా తన పొట్ట కనిపండి లేదు బట్ స్టేజ్ దగ్గర ఆపుకోలేకపోయారు గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ సార్ వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైమండ్ అన్న అండ్ కలవతే ఏంటి సంగతులు ఓకే బేసిక్గా నేను చెప్పను నేను అడిగింది నాన్న నేను స్టేజ్ మీద ఏమన్నా మాట్లాడాలా అని నాకు తెలీదు నేనైతే పిలుస్తా నీ ఇష్టం రామకృష్ణపురం అని చెప్పిన మరి ఇక నీ ఇష్టం రామకృష్ణపురం అందరికీ నమస్కారం నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని చాలా ఉండేది కాకపోతే మేము తొమ్మిది మంది పిల్లలు లాస్ట్ నేనే ఎర్రకుండేది నేనే మా అల్లరి చేసేది నేనే అయితే మా వాళ్ళు మా అమ్మ మేము పంపం 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 అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే అప్పుడు సినిమాల్లో ఎట్లుండేదంటే ఫ్లోర్ బెడ్స్ లాగా ఉండేది మెట్ల మీద కూర్చుని అక్కడ వాడు ఇది పోస్తే బయట బయటకు వచ్చేది ఇక సినిమా చూడడానికి పైకి ఎక్కేవాళ్ళం అంత కష్టాలు పడ్డది అమ్మ వద్దు బిడ్డ అట్లాంటి పోకు వద్దులే అన్నారు ఆయన తర్వాత నాకు ఆ కోరిక ఎట్లా అంటే నా బంగారం తీర్చాడు ఏంట ఒక కళాకారుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతమంది అంటే మనం ఎన్నో బాధలు అనిపిస్తాం చాలా బాధలు ఉంటాయి చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది డబ్బులు ఉంటాయి ఏముంటాయి ఒక్క సినిమా ద్వారానే అది మనం పొందుతాం ఆనందాన్ని ఒక కళాకారుడు కలెక్టర్ అవ్వచ్చు ఒక కళాకారుడు మినిస్టర్ అవ్వచ్చు ఒక కళాకారుడు బిచ్చకాడు కావచ్చు అన్నీ కలిపి చేసేవాడే కళాకారుడు మనకి ఇంతమంది ఆనందాన్ని కలగజేసేదే కళ కళ అసలు అటువంటి కళని ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఒక ఐదు వందలు రెండు వందలు పెట్టి ఆ సినిమా చూసి తృప్తి పొందుదాం మంచిగా ఉంటే ఆహా ఇదా ఇదా ఇది మంచి ఇది చెడు అని తెలుసుకుంటాం అట్లాంటి అవకాశం వీళ్ళందరికీ వచ్చినందుకు నాకు ఎంత హ్యాపీ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలి ఎందుకంటే నా కళ నేను ఎట్లా చూసుకోలేకపోయా నా కొడుకు ద్వారా చూసుకుంటున్నా బిగ్ బాస్ అప్పుడు కూడా నాకు ఏం తెలియలే ఏంటంటే వీడేంటి వీడేంటి ఈ బిగ్ బాస్లో పోయి వీడు ఎట్ట గెలుస్తాడు అసలు ఎట్ట గెలుస్తాడు ఎప్పుడు నవ్వుతాడు వాళ్ళు కత్తులతో పడుస్తుంటారు ఒకళ్ళు ఏమో ఎక్కిరిస్తున్నారు అట్లాంటప్పుడు కూడా నా కొడుకు భరించినప్పుడు నన్ను అడిగేవాళ్ళు ఏడ్చున్న ఎందుకది అది రియలు పడాలి ఎవడి ఎవడి టాలెంట్ పడి బయటికి రావాలి అనుకునేది నేను లోపల పోయినప్పుడు వీంతో స్పెషల్గా లేను నేను నా పిల్లలందరూ బిగ్ బాస్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరితో ఉన్నా వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా నన్ను నా చూసే ఆడియన్స్ కూడా నా కొడుకుతో పాటు నన్ను కూడా అడుగుతారు అమ్మ అమ్మ బాగుందా కళాత్ బాగుందా అని ఎన్ని ఫోన్లు వస్తాయి జీవితంలో ఏ తల్లికైనా ఇలాంటి కొడుకు పుట్టినందుకు అసలు నా అదృష్టవంతరాలు లేదు ఎందుకంటే ముగ్గురు కొడుకులో ముగ్గురు రత్నాలే ఇద్దరు కోడళ్ళు వాళ్ళు రత్నాలే ఎందుకంటే నా కోడళ్ళు పక్కకు వస్తే నన్ను ఏమంటారు మీ అమ్మ మీ అమ్మ అడుగుతారు అది చాలు కదా చాలు మేమంతా ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఉంటాం మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్మే ఇప్పుడు విన్నారు కదా కళావతి అంటాడు కళావతి ఏం చేస్తున్నావు డబ్బులు కావాలా డబ్బులు కావాలా అంటాడు అంత మంచోడు బంగారు కొడుకున్నావు రాడు ఫ్రెండ్స్ కంటే ప్రాణం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇష్టం నేను కూడా అనుకున్నా కళా మా తల్లికి అంకితం చేశా ఫ్రెండ్స్కి అంకితం చేశా వాళ్ళు కూడా వీడంటే ప్రాణం వాళ్ళ ద్వారానే నా కొడుకు ఇంత పెద్ద మంచి మా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అవునా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నువ్వు నా ఫ్రెండ్వే ఏదో వచ్చినాం బయటికి కానీ అట్లా దోసవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతవరకు వెయిట్ చేసినందుకు అందరికీ పేరు పేరున దయచేసి మా సినిమాని జూన్ నైన్త్ చూడాలి అని మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సినిమా నిజంగా మీ తల్లిగా రాసిరా దొరకడం నిజంగా నీకు గొప్ప వరం తప్పకుండా ఆమె మాట్లాడిన తీరు ఆమె సినిమాలు అంటే ఎంత ప్యాషన్గా మాట్లాడిందో ఆ రోజులు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఎలా కలగనిందో ఆ కళ నీ ద్వారా నెరవేరింది తప్పకుండా ఆమె ఆశీర్వాదం ఈ సినిమాకి మనకు సక్సెస్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ నేర్చిపోయి ఉన్నారు ఫైనల్గా ఒక్క విషయం అండి ఇందాక నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఈ సినిమాకి మాకు ఎంతో బలంగా నిలబడ్డ మా అంటే ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా రాళ్లతో కొట్టినా ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా నెగిటివ్గా మాట్లాడినా వాటన్నిటి తట్టుకొని కేవలం తన కష్టంతో ఈరోజు ఒక గొప్ప స్థానాన్ని చేరుకున్నాడు మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్ మా అన్ని పాత విషయాలన్నీ గుర్తు చేసి కళలో నీళ్ళు తిరిగేలా చేశారు మీరు మరింత సక్సెస్లు కొట్టి గొప్ప విజయాలను అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ప్రేమ కథ చిత్రం మీ అందరూ గుర్తుండే ఉంటుంది మా అన్న ఎడే వద్దు అన్న అన్న 
ప్రేమ కథ చిత్రం మీ అందరూ గుర్తుంటే ఉండదు దాంట్లో అక్క కొట్టినప్పుడు నేను పక్కకి వెళ్ళి ఒక చెట్టు పెడతాను గుర్తుందా మీ అందరికీ ఆ చెట్టు పెట్టే సీన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశారండి ఆ చెట్టు పెట్టే సీన్ ఆ రోజులో థియేటర్లో ఎంత బ్లాస్ట్ అయిందో నాకు బాగా తెలుసు దాన్ని స్లోగా చేసి దాన్ని మరింత హైప్ తీసుకొచ్చిన మా వద్దు మనకి ఆయన ఈరోజే లేదు ఆ ఐడియా ఇచ్చింది సప్తగిరి ఎందుకంటే వచ్చిన తర్వాత మేము మామూలుగా ఎయిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ర్యాంప్లో చేసి పెట్టేసాను లేదు ఇది టైమింగ్ నార్మల్గా పెడితే బాగుంటుంది సినిమాలో బాగా వర్కౌట్ అవుద్ది అని చెప్పాను అన్నారు ఇప్పటికి కూడా అది గుర్తు చేసుకుంటాం దాన్ని వచ్చి చెప్పిన తర్వాత అందరూ సరే ఓకే డిసైడ్ అయిపోయి దాన్ని మళ్ళీ యాస్ ఈజ్ నార్మల్ పెట్టాం ఆ సైలెన్స్ పోర్షన్ ఏదైతుందో అది విపరీతంగా థియేటర్లో క్లాప్స్ పడ్డాయి సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ అన్న అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ రజిత్ రావు గారి తమ్ముడు అనురాగ్ గారి ఈ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా మా అందరికీ ఏం కావాలన్న క్షణాలు అందించిన మా అనురాగ్ అన్న కూడా మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సో ఈ అందరి కష్ట ఫలితం జూన్ నైన్త్న ప్లీజ్ మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను దయచేసి మాలాంటి చిన్న వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి గొప్ప విజయాలు ఇవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూ పోతాం జూన్ నైన్త్ మీరందరూ థియేటర్లో చూడాలి మళ్ళీ జూన్ టెన్త్ మేము చేసేటువంటి సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ మరింత రెట్టింది ఉత్సాహంతో చేస్తాం ఆ రోజు మరిన్ని పార్టీలతో ముందుకు వస్తాం జై హింద్ థ్యాంక్ సో మచ్